ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം പുതിയ ഡെലിക്സ് ഓതം നോക്കുന്ന ഒരു പൈനീറിൻ്റെ ഡബിൾ ക്യാസ്റ്റ് പ്രീ ഡെക്കോറിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നോക്കേണ്ടത് സി ടി പന്ത്രണ്ട് എൺപത് ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മേക്കിംഗ് വന്നാക്കേണ്ടത് ജപ്പാനും ഇയർ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ വെയിറ്റ് വന്നാക്കണത് നാല് അറുന്നൂറാണ് അത്യാവശ്യം ഡബിൾ ക്യാസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡ് മോട്ടോർ വേഴ്സുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഫങ്ഷനിങ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാണ്ട് ഒരു സൈഡ് റിവേഷൻ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം കൂടിയ മോട്ടർ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങളും ഉൾഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാ നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഉൾഭാഗത്ത് അത്യാവശ്യം പൊടിയുണ്ട് പക്ഷേ ടോപ്പ് വോറൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ പെയിൻറ്റിങ്ങ് ഒന്നും ചെയ്തിരിക്കണം എന്നല്ല ആ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ടോപ്പ് വോറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെറിയൊരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകളെ ഇതാണ് പവർ സ്വിച്ച് രണ്ട് സൈഡും ഓട്ടോ റിവേഴ്സ് ഉള്ള സിസ്റ്റമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പവർ ഓൺ കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ചെയ്താൽ തരാം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പവർ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഓറഞ്ച് കളർ ലൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ലെവൽ പീക്ക് ലൈറ്റിംഗ് വന്നത് ഇത്രത്തോളം ഓറഞ്ച് വന്നിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് റെഡ് ആണ് ലൈറ്റിംഗ് വന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ റിവ്യൂ ഇതാണ് ഡോൾ ബി കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് വന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ കൂടി ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കൂടിയ മോഡൽ പൈനീറിലൊക്കെയാണ് ഡി ബി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫങ്ഷൻ കയറി വന്നാൽ ഞാൻ കണ്ടാണ് അതുപോലെ എൻവുഡിനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡി ബി എക്സ് ഞാൻ മറന്നുപോയി അതുപോലെ സ്വിച്ചിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റിംഗ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ മാറാണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വിച്ച് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് മാറും ഇപ്പോൾ ഡി ബി എക്സ് സി ബി ബി കട്ട് ഓഫ് അങ്ങനെ ഡി ഓൾ ബി ഓഫ് ചെയ്യണം സ്വിച്ചാണത് ബി സി ഡി ബി എക്സ് അങ്ങനെ നാല് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റിവേഴ്സ് മോഡ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാണ്ട് ഓട്ടോ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പാട്ട് ഗ്യാസ് തീരണിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള സ്വിച്ചാണ് ഈ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എജക്ട് സ്വിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഡോറിൻ്റെ എജക്റ്റാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ ഓട്ടോ റിവേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് സൈഡും ഹെഡൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാക്കുക ഈ സൈഡ് വലിയ ഹെഡും ഈ സൈഡ് റെക്കോർഡിങ് ഹെഡുമാണ് ഒരു സൈഡ് പ്ലേബാക്കും ഒരു സൈഡ് റെക്കോർഡിങ്ങും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണത് വൈറ്റ് വീലുള്ള ക്യാസ്റ്റിട്ടാണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്യാസ്റ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വീലുള്ള ക്യാസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ സ്വിച്ചുകളാണെങ്കിൽ കാണുന്നത് റെക്കോർഡിങ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ആ ഒരു റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് റെക്കോർഡിങ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതാണ് ബി സൈഡ് എജക്ട് സ്വിച്ച് പിന്നെ ഈ സൈഡായിട്ട് കൗണ്ടിങ് മീറ്റർ കൗണ്ടിങ് മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഓൾ റീസെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്ലേ ബാക്കിൽ അത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് ഒരു സൈഡ് കൗണ്ടിങ് ഉള്ളൂ ഈ സൈഡ് കൗണ്ടിങ് ഇല്ലാത്ത മോഡല് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ലെവൽ ലൈറ്റിംഗ് വന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലേ ഫോർവേഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ഓട്ടോ റിവേഴ്സ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് അതുപോലെ എൻ്റെ ക്യാസ്റ്റ് പ്ലേയിങ്ങിൽ എല്ലാം ഒറ്റ സ്വിച്ചിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ക്യാസ്റ്റ് ഉള്ളെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് പ്ലേ ബാക്കിൻ്റെ സ്വിച്ചൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെക്ക് വൺ ഡെക്ക് ടു സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്വിച്ച് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തണം ആ സ്വിച്ചിന് ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇഴാത്തണ്ട അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് പരിപാടി ലൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ
അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് വളരെ ഇതായിട്ടൊന്നും ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രം വലിയ നോട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കണം ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു നൊസ്റ്റാലിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ സൈഡാണ് ഒരു ഹെഡ് ഫോണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ റെക്കോർഡിങ് ഇൻപുട്ട് ലെവൽ കൺട്രോൾ സ്ലൈഡിങ് ആണ് അതും ഒറ്റ കൺട്രോളിങ് തന്നെയാണ് അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ സ്റ്റീഡിയോ കൊടുത്താണത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഡി ബി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷനിങ് അകത്തുണ്ട് അത്യാവശ്യം കൂടിയ മുകളിൽ പതിനേറിൽ മാത്രമേ ഡി ബി എക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നകത്തുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ കുറേ നാളായിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പിന്നെ പറയണമെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡ് മൂന്ന് സ്ക്രൂവിലും ടോപ്പ് വേറെ ഉരുടെ കട സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഉരുട്ടാണ് അധികം വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്ക് സൈഡും അത്യാവശ്യം നീറ്റാണ് ഞാൻ വളരെ പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചാൽ അതുമല്ല കാണാനൊന്നും വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുക മറിക്കാൻ വേണ്ടി മറിഞ്ഞ് താഴ്ത്ത് വീഴും ഇതാണ് മോഡൽ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും സി ടി ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ സിസ്റ്റം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സെലക്ടർ ഉണ്ട് പുറത്തും നമുക്കിവിടെ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വോൾട്ടേജ് സെലക്ടർ ഇതാണ് പ്രീ ഔട്ട് വന്നത് ഇത് റെക്കോർഡിങ് ഇന്നാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും റിമോട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് വലിയ ഗ്രാഹിയില്ല ഡിജിറ്റൽ ഇൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടിഭാഷവും അത്യാവശ്യം ക്ലീനാണ് ഉൾഭാഗത്ത് മാത്രത്തിൽ പൊടിയുള്ളൂ ഞാൻ മറിക്കാൻ പല നാല് അറുന്നൂറുണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇനി ടോപ്പ് പവർ സെറ്റ് ഓണാണ് ഓണാക്കിയിട്ടൊക്കെ തുറക്കളി ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് അത്യാവശ്യം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് ബോർഡുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ ഡബിൾ ക്യാസ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഇതാണ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിലാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണേണ്ട രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഓരോ മോട്ടറാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണത് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട് വളരെ കൂടുതലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് കാണിച്ചത് എന്താ സെറ്റപ്പ് എന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾ അടിമുണ്ടിക്കാവും ഞാൻ സ്ക്രൂ ഒന്ന് തുടച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇരിക്കണുണ്ടല്ലേ പുതു പുത്തം പോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ ഇരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ തുടച്ചാണ്ട നേരത്തെ ഒന്ന് അയച്ചായിരുന്നു അണ്ടാ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊടിയുണ്ട് അത് പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബോർഡ് സൈഡിലൊരു ബോർഡ് ബാക്ക് സൈഡ് രണ്ട് ബോർഡ് മെക്കാനിസിൻ്റെ ബാക്കിലൊന്നും ബോർഡുകളില്ല ഫ്രണ്ട് സൈഡിലൊരു ബോർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് മെക്കാനിസിൻ്റെ ബോറിയിൽ രണ്ട് ബോർഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെന്ന് പറയാനുള്ള ഇതാണ് കൗണ്ടിങ് മീറ്ററിലേക്കുള്ള ബെൽറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് കാണിച്ചിടാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇതാണ് പവർ സപ്ലൈ പവർ സ്വിച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റോഡ് വഴിയായിട്ടാണ് പവർ സ്വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണത് മോട്ടർ വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ മോട്ടർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ഈ ഭാഗത്തല്ല ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മോട്ടർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഹോളല്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എങ്ങാണ്ടാണ് എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഉള്ളി ഇവിടെ എങ്ങാണ്ടാണെന്ന് കൊണ്ടാ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എങ്ങാണ്ടാണ് മോട്ടർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒറ്റ ടേക്ക് വീഡിയോ ആണ് ഒറ്റ ടേക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കണം ഞാനത് ലൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതും ഞാൻ ഐ കൊ കുത്തിയിട്ടാണെന്ന് ഐ ഫൈ ആണ്ട് ഇത് ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഐ ഫൈ യൂണിറ്റാണ് നിസാര വാട്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഐ ഫൈയുടെ യൂണിറ്റാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിക് പവർ മുപ്പത് വാട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കേൾക്കാൻ സുഖമാണ് ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കേൾക്കാൻ പ്രത്യേക ഭംഗിയുള്ള സുഖമൊക്കെയുള്ള സാധനം ഉണ്ടോ ഓക്സ് 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 എന്താണ് ഒഴക്കിട്ടാ വീടങ്ങൾ എന്താണ് വഴക്ക് അമ്പത് പത്ത് പോയിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് പോയിരുന്നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പ്ലേ ബാക്ക് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി ഓണാണ് ഓഫാണ് ഓണാക്കി കോപ്പി റേറ്റ് ഒക്കെ
Tarinya <laughs> Jangan beri Just come and they speak another day. See, they were asked them. Scorches I daka come and they pay a word. Ah. 
അപ്പൊ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വില ഇപ്പൊ വില കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടുതലാണെന്ന് കുറഞ്ഞ സിസ്റ്റം മേടിച്ചാൽ മതി ഇത് കിട്ടാത്ത സംഭവമാണ് നമ്മിത് പലചരക്കടയിൽ പോയിട്ട് ചേട്ടവരില്ല അരി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എടുത്ത് തന്നെ സാധനമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തിരി വില കൂടുതൽ കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മാന്യമായ റേറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഈ പവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഡോൾ ബി എൻ എയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഗോൾഡ് ഗോൾഡങ്ങളുള്ള ലെറ്ററിങ് ആണ് ഈ റിവേഴ്സ് മോഡ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ജെക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഗോൾഡൻ കളറാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഗോൾഡൻ ആണ് ഈ പ്ലേയുടെ ഒക്കെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ പ്ലേ ഭാഗത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമില്ലേ പ്ലേ സ്വിച്ചിൻ്റെ അതൊക്കെ ഗോൾഡൻ കളറാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ ഡാമേജുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുപോലെ നീ താഴെ ഭാഗം പക്കാൻ നീറ്റാണ് അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ എടുക്കുക വിളിക്കുക എന്നെ വാട്സാപ്പിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചരക്ക് ശേഷം തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പോകേണ്ടതും കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പണിത്തരൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്താണത് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ വിളിക്കുക ഓക്കെ വാട്സാപ്പിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ബൈ അടുത്ത വരെ കാണാം കൗണ്ടി മീറ്റർ വരയ്ക്കാനാണ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തുള്ളൂ സ്റ്റോപ്പ് റീസെറ്റ് ഒമ്പതേ കാര്യം